Hello, Alexis. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello. How are you doing tonight? I uh, also. Oh. Well, uh, we are on. Let me see. Today is Wednesday. Okay. What days are you going to rest? ¿Qué día vas a descansar? Because you are you have been working. I estado trabajando. Yes. <laughs> Saturday and Monday. Okay, Saturday and Monday. Yes. Okay, that's good. It is good when we have uh, days off, días de descanso, Saturday or Sunday, because everybody is resting, porque todos están descansando. Okay, that's, that, that's good. And sometimes we have Mondays that we have like uh, days off, días de descanso lunes. Es un poquito, it's a little bit strange, un poquito extraño, ¿verdad? Pero, but, we get a we, we get used to nos queda como que nos acostumbramos, ¿verdad? Ya te acostumbraste? Yes. Yeah. 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 That's it. Yes. I understand that. Okay, thank you. Ani, hello Ani. How are you doing? Good evening, teacher. How are you tonight? Fantastic. Wow, that's good. I really like that attitude. Fantastic. Cari, hello. Good evening, teacher. Good evening. Are you um, in your bedroom? No. In the... Okay, don't tell us. No <laughs> digas. Okay, no problem. Relax. Okay. It's a secret. Good. Okay. <laughs> okay, good for you. Thank you. Ale, good evening. Hi, teacher. Hi, hello. How are you tonight? Um, good. Good, okay. Um. Uh, yesterday you, you had some problems, right? But I, I, I saw you, te vi, at the end of the class, I saw you. Okay, so, so thank you, thank you for, for uh, getting into the class. Gracias por entrar a la clase, okay? I know it is, a, it was a difficult day. Okay, so thank you. Let's listen now to Christy. Are you there, Christy, or are you dancing? Are you dancing? Hello. Hello, how are you? Good? Stress. Wow. Stress is uh, it's a negative, it's a negative uh, well, feeling. Es un, con, con un sentimiento negativo. I'm sorry for you. Pero nos vamos a distraer un poquito, okay? Okay, thank you. Uh, Carla, hello, Carla. Hello, good evening. Good evening. Um, how are you tonight? Uh, perfect. Oh, wow. That, that's good. Are you at home or are you working? Come on. Are you at home or are you working? Um, um... I am home. Okay, you are at home. That's good. Yeah. Tatiana. Okay, she's not Astrid. She is Tatiana. Okay. So, how are you, Tati? Excellent. Okay, good. You. What do you prefer, uh, Tatiana or Astrid? You prefer Tatiana? Uh, ambos. Both. Okay. Both. Okay, that's good. Um, we're going to start both. with okay, both. That's it. Hello, Wendy. How are you tonight? Okay, you got there. Okay, I think uh Wendy is getting into the class, and we're going to start with uh this. Uh, we're going to start with uh, this question that I consider. Well, the topic is uh, how to use simple present information questions. Okay, so that's the topic. So um, the first word that well, the first question. I don't know what is happening. This sorry. Okay. Yeah. The first question is what? I'm sorry. What mythical creature? Creature, creature, would you like to see? I think uh, we have seen a lot of movies, 
we have uh, read some books, or maybe we have watched uh, some TV programs in which we have seen mythical creatures, okay? Criaturas míticas, uh, or, or mysticals, or, or the, some fiction, okay? So let's listen to some of you. I know that this is not part of the real class, no es como eh, parte muy eh, que ligada a la clase, pero es para que pues, nosotros hablemos. Y más tarde, later, we're going to talk about love. Vamos a hablar acerca del amor. Así que le voy a dar tips. No, mentira. Cari no va a dar tips. But now we start with mythical creatures. So let's listen to which one, okay? What about Annie? Do you have your mythical creature? ¿Qué te gustaría eh, ver? Dragons. 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 Okay, dragons. And to ride dragons. Subirte yes. a los dragones, volar. <laughs> Ir a tu trabajo. You go to work on dragons. Okay, that's good. No gas. ¿Verdad? Sin gasolina. Okay, so that's good. Thank you. <laughs> Thank you, Annie. Dragons. Okay, I don't know if you saw games, uh, Game of Thrones, a very interesting, uh, well, TV or like series. Well, it was a uh, HBO, the HBO, me parece que era uh, a, a very good uh, visual effects, efectos visuales excelentes y salen dragones. I recommend you. Se lo recomiendo. Okay, now let's listen to Alexis. You have your mythical creature, Alexis, that you would like to see. Yes, uh, Phoenix. Ah, Phoenix, okay. Yes. Yeah. Uh, it's a long beard that degenerated mm -hmm. from the ash of its predecessor. Yes, uh, it is um, like, like a bird, mm -hmm. as, yes. you, as you mentioned, regenerates from ash. De la ceniza mm -hmm. appears again. Yeah, and you can see it also in, well, it is a, a knight, es un caballero in uh, Saint Seiya, right? Yes. Iki, Phoenix, yeah. A, a very nice uh, character, personaje de lo que más me gusta, okay? And that, it is a mythical, I think it, it appears in Harry Potter, I guess. Creo que en Harry Potter también aparece. Yeah. Yeah. Yes, okay, okay, thank you. Okay, we have dragons, Phoenix. Now let's listen to Karina, okay? So, Kari? I would like to see a unicorn. Unicorn, okay. Yo veo personas con cacho, ¿verdad? Pero en el caso, de, well, well, if we talk about unicorns, okay, it is a mythical, they are not ponies, no son ponies, right? They, they are like horses, like uh, big horses, and with one, uh, like corn, ¿verdad? Con, con un cuerno. Aquí en Salvador le ponen los cuernos a la gente, but it is a different type of tema diferente, okay? Unicorn, thank you. Dragons, Phoenix, unicorn. Thank you, Cari. Okay, now let's listen to Ale. Do you have your mythical creature? And I would like a unicorn también. A unicorn, okay, unicorn. Yeah. Okay, good. We have two unicorns. Excelente, ¿verdad? I think um, there is no proof, no hay prueba, that this kind of uh, creatures have existed. No hay prueba de que que hayan existido, okay? But uh, we like fiction, right? So uh, what about um, Christy? Okay, Christy. Okay, I don't have any mythological animal. You don't the have? Car don't have. No, the car me. <laughs> okay, uh, I'm sorry, what did you mean? What did you say? They scare me. Ah, you, they scare you, yes, scare you, okay, te asusta, sí. que te asusten los vivos, los ladrones, okay, good, okay, you, you, okay, you are scared, okay, or you are afraid, verdad, te dan miedo, como dicen, ellos me asustan, they scare, verdad, okay, okay, Cristian, a saber qué debes, mujer, ese es tu, no, no, ni moving, no, Tu conciencia. <laughs> okay, your conscious. Okay, now let's listen to Raúl. You have your mythical creature. Hello, Raúl. Good evening. Good evening. I would like to be a um, Poenis Birk. 
I'm sorry. Uh, you would like to see what? To be a um, phoenix. Ah, phoenix. Beard. Ah, phoenix. Yes. Phoenix yes. Beard. Yes. Un ave que se regenera. Wait. Uh, from ash, de la, de, de la ceniza, it appears. Aparece nuevamente. Okay. Uh, well, that's a very good uh, and a very interesting, well, mythical creature. Ok, Wendy, vamos a escuchar qué, me, qué nos inventa Wendy. ¿Qué a Wendy le gusta inventar? Ok, Wendy. El Kraken. Ah, the Kraken, like Jack Sparrow. And I don't know if I have seen that in another movie. No sé si he visto en otra película, but in, in, in uh, Caribbean Pirates, it appears. En los pingüinos de Madagascar. Ah, yes, yes. It's true, es cierto. Yeah, the Kraken. No, pero ese sí le puede dar miedo a Christy, mira. Ok, good. Thank you. Thank you, Wendy. Now we have, what about Vladimir? You have yours. ¿Tienes el tuyo, Vladimir? Uh, uh, I would like to see a morning. No sé cómo se dice. Mommy. Uh -huh. No, see a morning. Sirena, no sé cómo se dice. Ah, Sirena. Uh, mm, no. uh, mermaid. Uh -huh. yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yo decía un mami, una, ¿verdad? No, una, una mamacita esa. Okay. <laughs> Even uh, you can say um, mermaid, porque siren, sí se puede decir siren, pero siren también pues, es como la sirena. No, no creo que quiera ver las sirenas de los policías. Ok, so that mermaid. Ok, good. Thank you. Um, and... Ah, no. Astrid, did you tell me? Um, did you tell me? No. I, I like um, Pegasus. Ah, Pegasus. Mm -hmm. La, la Isaiah. Yeah, Pegasus. Pegasus. Yeah, it, it's a horse with wings. ¿Verdad? Es un caballo con alas, pero no buffalo wings. Pues sino que esas alitas, ¿sí? And you can ride on. Puedes, pues, eh, montarlo y todo eso. I think it is, it belongs to great uh, mythology. Creo que es mitología griega, si no me equivoco. Uh, about uh, Pegasus. Evelyn, eh, he, well, she is getting into the class. So, um, let's see. I'm sorry. I'm trying to share. I think I'm trying to press. Compartir acá. Mythical creature. Y pues al resto le vamos a preguntar después. We have departments, uh, you remember, administration, investment, underwriting, claims, marketing, sales, customer survey, actuarial, accounting, EDP. Los más comunes acá, vamos a ver. Esto es insur insurance company, una compañía de seguros. Let's see. Uh, Alexis, can you mention two of most common departments, dos departamentos comunes que ha visto acá? that you have seen here and in another pictures, in las otras imágenes. Hay unos bien comunes. Marketing. Yeah. Marketing and marketing. sales. Yeah, marketing and sales. Yes, thank you yes. very much. Okay, that's it. So um, we have tourism, business, enterprise, general management. Let's uh, listen to Raul. Okay, Raul, can you mention one department that it is very common, un departamento que es bien común, que puede haber aquí? Marketing. Yeah, marketing. Okay, that, that's true. Vamos a ver. Wendy, do you remember what is HR? HR? Human Resources. Yeah, Human Resources. Tú trabajas en eso. Okay. Así que si me ves alguna vez me das trabajo. Okay, good. Nice. And here we have some others. And let's listen to Annie. Okay, Annie. Um, do you remember what is finance? In Spanish, what is finance? Finanzas. Or... Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Or contabilidad, yeah. Oh, contabilidad. Related, related mm -hmm. to that. Yes, of course, that's it. And then here we have some departments, okay? Uh, let's uh, listen to Kari. Please, I need you to pronounce from one, two, and three, please. Pronunciation. Production, research, and development. Uh, Purchasing, marketing, 
Yeah. Purchasing, marketing, human resources, management, accounting, and finance. 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 Yes, thank you very much. Okay, Ale. Oh, no, no, no. I'm going to ask because Ale was absent yesterday, but I'm going to ask to Christy. Christy, do you remember what is recruit? ¿Te recuerdas qué es recruit? Because this belongs to uh, human resources management. ¿Te recuerdas qué es recruit? Como reclutar. Yes, of course. Entonces, a eso se refiere cuando están pues este, seleccionando, ¿verdad? Um, uh, some employees. Now, Vladimir, do you remember what is buy? Esto pertenece a purchasing. Do you remember what is buy in Spanish? Vladimir. Uh, en español. Yes. In Spanish. Como que se dedica a la adquisición de materiales y productos. Yes, y yes, that's it. Yes. Yes, buy is comprar. La organización. Yes, okay. acquire, buy new materials. Yes, that's it. Okay, so we do remember. Nosotros sí nos acordamos de todo eso, ¿verdad? No hay ningún problema. So here we have <coughs> information questions. So uh, let's listen now to Astrid. You're going to pronounce these uh, words, okay? We have one, two, three, four, five, and six words. Can you pronounce them, please? Astrid, uh, I think she's having some problems with the internet. So I'm going to ask to Carla. Okay, Carla, can you pronounce these words? Uh, the says uh, uh, yeah the pronunciation yes um, oh okay what, yes yeah when where who why sí solo la primera can you repeat this again please who okay esta se dice who como una canción, who let the dogs out, who, ¿verdad? Entonces, who es quién, pero esto es how, how. yes, how, que significa <laughs> cómo, yes, of course, so here we have this, and also we studied the last, uh, the last activity, we studied how to create some questions based on these words, basadas en estas preguntas, ¿verdad? Entonces, digamos, si quitamos esto, tienen sentido siempre las preguntas, solo que son, they are closed questions. Why? But if we add this, pero si agregamos estas, why? what, where, why, esto quiere decir que las preguntas ya no, se, ya no son cerradas, sino que son open questions. So you can have different answers. Pueden tener diferentes respuestas. Por ejemplo, es diferente preguntarle a Ana, ¿tienes hambre? Que preguntarle, ¿qué quieres comer? Okay, that's very different. Y Ani va a decir, depende del dinero que tengas. Okay, so that's a different way to answer. Una forma diferente de responder. Are you hungry? ¿Tienes hambre? What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? Y Ana va a decir, ok, let's go to La Pampa or let's go to a Leaf Garden or any other restaurant. Okay, so that's it. Close and, and open questions. Preguntas cerradas y abiertas. Recuerden, las preguntas cerradas, close questions, Siempre van a comenzar con do o does. Pero las preguntas abiertas siempre van a tener cualquiera de estas. ¿Ve? Cualquiera, any of, any of them. Cualquiera de estas. Al inicio, y esa ya es, eh, that is uh, an open question, que es un, una, una pregunta abierta, que puede tener diferentes respuestas. No, no va a ser la misma. ¿Ve? So now, we are clear on that. Ya tenemos claridad en eso. ¿Ok? And remember, y recuerden que los verbos acá no llevan S, no llevan nada más. Los verbos acá están, eh, pues, como son, en su forma base, in the base form. Okay. Now we're going to work on a worksheet. Vamos a trabajar como, como en esto, que pues, es como una paginita, bien sencillo. Se recuerdan, as, as you remember, I explained... Um, 
I explained about the third person, singular. Las terceras personas. Okay, let's see. Mm, vamos a ver. I'm going to ask. Le voy a preguntar a Christy. ¿Quiénes son las terceras personas que arruinan los matrimonios? Christy, okay, tell us. <laughs> she, he, it. Mm -hmm. She, he. Bueno, it no, ¿verdad? It no arruina los no, matrimonios porque puede ser un perrito. Okay. Yes, of yes. course. Yes, of course. Thank you. So now here we have one, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay, 16. 16 uh, verbs and... Okay. I'm going to ask to some of you to mention some verbs in third person. O sea, vamos a utilizar esos verbos, pero en tercera persona. Por ejemplo, voy a utilizar go, ¿ok? Eh, para, si quiero decir he, y quiero utilizar go, no voy a decir he, go, sino voy a decir como Tarzán, el ir, no. Quiero, necesito decir el va. Entonces, he goes, o she goes. Acuérdense, le agregamos s. Le agregamos ES o la IES, ¿ok? Así que no, normalmente va a llevar S o la ES al final, ¿ok? So we're going to start with um, who? Alexis. I need you to uh, select two. Select two of these verbs and pronounce them in third person, ¿ok? And the rest of the class, please be ready. I'm going to ask everybody. Okay. Uh -huh. She plays good. She helps. Okay. She ah, she watches. Watches. Okay, thank you. Thank you very much. Now let's go with um Ale. Okay, Ale. And then Wendy. No sé qué está haciendo con esto. She tie dye. She. Tidy? Ah, uh, mm -hmm. tidies, tidies. Tidies. Mm -hmm. okay. And? And? Um, the rest of the class, please be please. ready. Mm -hmm. uh -huh. Yes, Ale. Um, podría ser he kiss. Okay. Aquí sería he kisses. He kisses. Mm -hmm. he ah, kisses. Okay. Yes. okay. Okay, thank you. So, Wendy, let's go with Wendy and then with Raul. Okay, Wendy, go ahead. She helps. Yeah. He flies. Yes, he flies. He flies. Okay, thank you. Raul, and then we go with Christy. He lies. Okay. Okay. Uh, she, watch, watch. She, she watches. She watches. She watches. Watches. Es esa, la verdad. Sí, exacto, exacto. Siempre tenemos que buscar como el sonido de la S o la ES. Ok, por ejemplo, okay. Este, por ejemplo. digamos que si sí, eh, esta es la clave. Todos los sonidos deben de sonar con S al final. Pero si de, de fábrica o, o por default o ya el verbo termina en S, por ejemplo, kiss, donde está kiss, aquí está kiss, entonces le vamos a agregar ES, kisses, ¿verdad? Esa es la clave del S, ¿ok? So now let's listen to, ok, Annie and then Vladimir. Ok, Annie, go ahead. He, he misses. Yes. Uh, to, to drive. Ok, that's good. Vladimir and then we go with Norma. Okay, Vladimir, are you ready? Okay, she enjoys, she the wise. Okay, ¿cuál es la última? Okay, she enjoys, she enjoys. It's watches, sería esta. Watches. Mm -hmm. mm. Let's go with Norma and then Carla. She drives? Yes. Number two. Mm -hmm. um, she watches. Yes. Okay, Carla, you go. Can you pick two of these verbs? And then Carla. She likes. Mm -hmm. She tidies. Okay, thank she you. Plays. Okay, relax, relax. Estás emocionada. Thank you, Carly. 
Okay, Kari, you go and then we go with Evelyn. She cries. Yes, ella llora, pobrecita. Um, and she carries. Yes, she carries. Sí, ella carga con el peso de sus mentiras. Thank you. Okay, Evelyn and then Raquel. She watching? Mm -hmm. What? Yes. She flies. Flies, flies. Of course. Thank you. Raquel, you go. No lloré, Wendy. Te queremos. Teacher, eh, conectándome voy, no sé qué es lo que hacen. No, no sabes qué hacer con tu vida en este momento. <risa> ok. No. Eh, le vamos a agregar S o ES a cualquiera de estos verbos, ¿ok? Por ejemplo, aquí digo, he goes, ¿verdad? O aquí, she teaches, ¿verdad? Lo estamos conjugando con tercera persona. ¿Yes? Selecciona dos. Va, te voy a dar tiempo. I'm going to give you time. Ok, uh, eh, Tatiana. Are you ready? And then Raquel. Mixes. She ah, mixes. Y yeah, el mezcla. No sabemos qué mezcla, eh, pero mezcla. He starts. He starts, Tati. Siempre me pones una E al inicio, mira. Starts. Ok. Yes. Thank you. Okay, Raquel, are you ready? She watches. Yes. Mm -hmm. uh, and she kisses. Yeah, muy bien conjugado, Raquel. Very good. Estás pensando en mirar y en besar. Dios no te oiga. Okay. How do you know if someone loves you? ¿Cómo se puede saber si alguien les ama? It's a very inspirational question, a very poetic question, una pregunta bien poética. Y eh, necesito que sea corta la respuesta, ¿verdad? Y o sea, sí, teacher, que le voy a dar contando. No, tiene que ser corta, ¿verdad? Puede ser un verbo. Por ejemplo, uh, the person watches you with love. Una persona te mira con amor, no sé. Puede ser una cuestión bien corta. No es necesario que, que sea larga, ¿verdad? What I need is the idea, ¿verdad? Lo que sí necesito es la idea. How do you know if someone loves you? ¿Ok? Mientras piensa en su respuesta, I'm going to check the attendance list. Voy a pasar la lista de asistencia, ¿ok? Recuerden sus tiempos mozos. When you were in love at, at first sight, amor a primera vista, or uh, the first time you love a person, Espero que tengan el volumen bajo, ¿verdad? Porque voy a decir un par de cositas. No, mentira. Recuerden, ¿verdad? Esos momentos mágicos cuando, ¿verdad? Se aguantaban el hambre por... Aguantaban hambre por ir a ver a esa persona. Y todo eso. Ok. So, how do you know if someone loves you? Voy a pasar lista. Check the attendance list. Alejandra, are you there? Present teacher. Thank you. Alexis. Yes. Present teacher. Nice. Christy. Yes, I Present know teacher. Her. Thank you very much. Ani, Ani. Present Annie. teacher. Nice. Present, present. Nice. <laughs> Para que no se me olvide. Thank you. Um, Astrid. Present teacher. Good. Vladimir. Present teacher. Good. Quanta energía. Thank you. Okay. Edwin, not here. Evelyn, yes, right? Present teacher. Thank you. Irma, I'm sorry. Jenny, I'm sorry. Jonathan, I think Jonathan is not here now. Cari, not. Present. Yes. Okay. Um, Carla. Present. Yes, that's good. Luis is not here. Okay. Maria Elena is not here. Okay. Norma. Yes, right? Thank you. Yes. Thank you. Raquel. Present. Thank you very much. Eh, Raúl. Present yes, teacher. Thank you. Gwen. Present teacher. Okay, thank you. And Jimmy, I'm sorry. Jimmy <laughs> is not here. Okay. So, um, I'm sorry. I want to check something. Yo, estoy, bueno, una clorfenidamina me he tomado por la alergia y una prenisol.
Okay, I'm going to check something. So we can revisar algo. No, Carla, tú me habías escrito. I'm sorry. I didn't check the, the, the inbox. No revisé este, la, el inbox antes. Carla, I'm sorry. ¿Verdad? Es que normalmente eh, cuando comienzo la clase casi no reviso los mensajes. Es bien difícil que lo vea. Ok, how do you sí. know? Aquí. Ajá. Sí, sí, es que estoy teniendo problemas con, con la señal. Se oye muy cortado y que hoy no ha habido señal en todo el día. Ok. Ok, Carla. Eh, si, si, ok, si necesitas otra explicación o algo así acerca de alguna indicación, este me, me, me dices, ok? No problem. Ok, gracias. Ok, that's good. Ok, we're going to start with, vamos a ver, con la persona que yo considero que tiene experiencia en el amor. Vamos a comenzar acá. Sí, Cristi, con vos vamos a comenzar. Algo me dice que vos sabes. Ok, so, how do you know... If, person loves you. Person loves you. <laughs> um, he calls or oh, send lessons. Messenger. Okay. He calls or he calls sends message. Or he sends message. Yes. Manda, llama o, o, o manda mensaje. O sea, que está yes. pendiente. Yes. Ya ve. Bien saber. Bien saber. Okay. Thank you. For your wisdom. Por tu sabiduría. Okay. Wendy también sabe. I know. So, Wendy, ojalá que no te regañe. Go ahead. He looks at me different. Oh, he looks at you different. Ok, te ve como diferente. Mm -hmm. No como cuando va a comprar tortilla, para darme una cuadra de tortilla. No, well, he le, looks at you, looks at you differently. Te ve diferente. Como, mm -hmm. como el, los ojos como el gatito de Shrek, ¿verdad? Okay. Good. Now let's ask to. <laughs> yeah. Vamos a ver. Uh, the opinion of a man. Vamos a la opinión de un caballero. Raúl. Ok. Vamos a ver cómo consiguió. Ok. So. When they prioritize time to her. Ok. Priorizes. Cuando prioriza. Priorize. Ajá, el tiempo, ok, the time, yes, of yes, course, and the times, time is very, but it's very important, es algo tan importante, tan valioso, ok, thank you, ok, uh, call, send messages, looks at you different, prioritizes the time, verdad, prioriza el tiempo, let's listen now to Astrid, qué bueno que tenés audífonos, para que no te regalen, so, go ahead. And the person is in good and bad moments. Wow, very interesting. The person is in good and bad moments, okay? When you have happiness, felicidad, or sadness, están triste. When you have money, or when you are, don't have money, ¿verdad? Okay, so there are different situations, and that's one sign now. Es una buena señal. Sí, Wendy, yo sé que quieres decir más, pero thank you. Ya vas. Okay, now let's listen to Alexis. What about you, Alexis? What do you have on mind? ¿Qué tienes en mente? Okay, um, number one, want to spend time with you. Ah, spend time with you. Yeah, yes. the person wants. Number two, uh, ask you, you have the day when. Okay, ask you about the day. Yes. Okay, good. What time and number. two? Mm -hmm. oh, you have number three. Yes. Uh, oh, wow. Mm -hmm. Go ahead. And number three, uh, trust yourself. Okay, trust. Confianza. Confia. Number four. Yes. Number four, if you win, you knew, knew you did it. Okay. Uh, you did it. Ok, uh, news, te dice noticias o oh, cosas que le han pasado, a eso te refieres. Ok. Sí. En la mapa, respect uh, your opinion. Ok, respect your opinion. Of course, it is true. Uh -huh. Number six, uh, it includes doing decision. Ok, includes in some decision. And that's, that's like the basis of a relationship. ¿verdad? La inclusión es muy importante, eh, especially when you take decisions. 
Wow, that's a good testament, un buen testamento. Thank you, Alexis. I think you have prepared your homework. Has preparado bien tu tarea. Good. Aparte que tenés experiencia, ya vi. Perfect. Y después te voy a pedir some tips. Okay, now let's listen to Kari. Okay, Kari. Mm -hmm. I know that someone lo loves me when that person is sincere and respect me. Okay, sincere and respect you. Sincera y re te respeta. That is something that is not so common nowadays. Ahora en día no es tan común, right? In respect, it is not just physical, but also with your decisions. Cuando te respeto no solo físicamente, sino que tus decisiones, your opinions, okay? So that's good. Ya me siento como que soy tera terapeuta, okay? Good, thank you. Salud mental, antes que todo, que viva la salud mental. Okay, um, let's listen now to Norma. Creo que Norma ya está más que lista, more than ready. Yes. Hmm. When he's there for you, um, when he sends you roses. Ah, wow, good. When he sends you roses. Yeah, mm -hmm. a good detail. Of course. You have that, that's your opinion. You have more? Oh, that, that's the main. Esa es la principal. Yes. Okay. okay. Mm, well, I don't know. But I think everybody likes to receive roses. Creo que la mayoría le gusta recibir rosas, right? It can be on an anniversary, birthday, or maybe at the work, ¿verdad? Puede ser un aniversario, cumpleaños, o en el trabajo. Pero I think it is a, a very special detail. Creo que es un, un detalle muy especial recibir flores. Well, that's good. Thank you. Ahorita estoy anotando todo, no creo. Um, let's listen now to Vladimir. Okay, Vladimir. You have your opinion. Okay. Uh, he prefers you even with your frowns. No sé si lo digo bien. Okay, she que prefers. Aún con todos sus defectos, no sé si. Okay, uh, she prefers you with all your defects. Lo dijiste bien, solo defects, perdón. Defects. Of course. We have defects, but we have good aspects in our life. Tenemos defectos y también tenemos buenos aspectos. We have abilities, skills, tenemos habilidades de todo tipo, las cuales no voy a mencionar, pero that's important to have like a balance and that person loves you with all your uh, defects. Muy bien, vamos a seguir. Después seguimos con toda esta catarsis, ¿verdad? Eh, solo quiero anotar acá. Let me see. Astrid todavía no me ha dicho, pero sí estoy anotando quienes ya me comentaron. Se me envió, porque después lo puedes escribir para que me den tips. Ok. Mm. Ok, I'm going to ask to the rest later. Después le, le, le voy a escribir, bueno, le voy a preguntar al resto. So, how do you know if someone loves you? Creo que todos sabemos un poquito de este tema. Me gusta porque todos tenemos diferentes tipos. We have all types of experience. Okay. So, the last time um, we have some questions. Tuvimos un par de preguntas. Verdad que las hicimos acá. But we have now information questions. When we say, who is he? Preguntamos quién es él. Okay. Who is he? Or, or, or we can say, for example, who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Y si se dan cuenta, if you notice, we are using who. Estamos utilizando who. Who is she? Who is your best friend? Or you can say who is on the phone. In the case, if a person is jealous, si una persona es celosa, que no debería serlo, but uh, he or she can ask, él o ella puede preguntar, who is on the phone? See if that if you are talking by phone. He or she can say who is on the phone. ¿Quién está en el teléfono? ¿Verdad? ¿Con quién? Se refiere a con quién hablas. Okay. And we have also what's your last name? What's her name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es, what's your last name? ¿Cuál es su apellido? What day is today? Okay. If you notice, all of them are open questions. Si, su no, si lo notan todos son 
Que todas son preguntas abiertas, ¿verdad? So, uh, who and what. En este caso sería what. Ok. So, I'm going to ask some of you to pronounce uh, two of these. Ok. Alexis, please help me uh, pronouncing two of these sentences. And then we go with Raúl. Who is he? Yep. And the other one. Uh, who is on the phone? Who is on the phone? Thank you. Okay, Raul, pick two sentences, two questions. What's your last, what's your last name? name? Last name, yeah, name. Mm -hmm. And the other one. What's her name? What's her name? Mm -hmm. Her name. Okay. Thank you. Name. Okay, yeah, that's it. Okay, um, now let's listen to Evelyn. Can you pick two of these questions and pronounce them, please? One, yes. One. Who is, uh, who is he? he? Okay, who is he? Uh -huh. The next or uh, or any other? Puedes decir otra, please? Uh, who is your best friend? Uh -huh. Who is your best friend? Thank you very much. Now, we have more information questions. So I don't know, I don't know what yeah, this is like. Sorry. Um, I'm going to, well, let's check. What time is it? It's another open question. What do you want to eat? Lo que le decía, ¿verdad? ¿Qué quieren comer? Lo que le preguntaba a Annie. ¿Qué quieren comer? ¿Qué le gustaría comer? Yeah, it is a pasta, spaghetti. Okay. So, nada que macarrones. And when is your birthday? Uh, it's a question that we already use it. Ya utilizamos esta pregunta. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Verdad? Ya sabemos que algunos de ustedes nos van a regalar cositas. Thank you. When is their anniversary? Ok. ¿Cuándo es su aniversario? Estamos hablando de una pareja, por eso decimos their, de ellos. When is their anniversary? An anniversary is a special date. ¿Verdad? Um, date. Que significa fecha. It's a special date. Unfortunately, men don't remember anniversaries. Desafortunadamente, los hombres no siempre recordamos los aniversarios. No siempre, but there are some good men. Hay algunos buenos hombres que sí lo recuerdan. For example, Raúl, Vladimir, I know that Jonathan, uh, Luis, Alexis, all of them remember anniversaries and they give presents to their couples. Ahí les dan regalitos, perdón. Ahí pues en sus aniversarios llevan serenatas. Bueno, las serenatas son peligrosas. Okay, and we continue. Why are you so happy? Why are you so happy? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Verdad? Entonces, si tenemos why are you so happy, vamos a ver, le voy a preguntar a Carly. Okay, Carly, ¿con qué contestamos al why. Why significa por qué, pero ¿qué iría aquí? I'm sorry, Carly, I can't hear you. Because. Yeah. Because. ¿Por qué estás tan feliz? Porque, ¿qué te importa? No, mentira. Why are you so happy? Because I'm, well, I'm, let's see, I won the lottery, gané la lotería, because I have Free days, tengo días libres, ¿verdad? Sí, suficiente. Why are you crying? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? This is present continuous. Es el presente continuo, ¿verdad? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Eh, y la otra. Which do you prefer? Which se parece al what? ¿Qué significa? ¿Cuál? In this case, we use which when we have two options, ¿ok? Cuando tenemos dos opciones, utilizamos eso. Por ejemplo, which do you prefer? The red one or the blue one. Y cuando decimos the red one, decimos el rojo o el azul. Y esto aplica, por ejemplo, si tenemos, ¿qué? Zapatos. What do you prefer, the red one or the blue one? O podemos decir jeans or shirts o camisas. Así decimos, the red one significa la roja, the blue one, la azul. Okay, I'm going to pick some of you. So select, please, two questions and I need you to to hear your pronunciation uh, ale you start please pick two and then we have um raquel we, we. 
Uh, what time is it? Yes. Next. Okay, Alex, pick two. Oh. And what do you want to eat? To eat. To eat. Okay, thank you. Okay, yes. Raquel, and then we go with Vladimir. When is your birthday? Okay, birthday, con E, birthday. Okay. Mm -hmm. um, why are you so happy? Mm -hmm. Why are you so happy? Thank you. Okay, Vladimir and then Kari. When is the anniversary? Yeah. When are you so happy? Mm -hmm. Yeah, but it's okay. Yeah. Can problem. Okay, thank you, Kari. What time is it? Why, why are you crying? Yes. Thank you. Okay, um, we have the last ones, tenemos las últimas. I'm sorry if I have like this. I don't know why it is. Siempre me sale ese comentario. Well, later, I'm going to do it later. Okay, information questions, tenemos how are you, how. Jamás me digan how, verdad? How, how, how are you? How old are you? Que es diferente, ¿verdad, Cari? Cuando decimos how are you, ¿cómo contestamos a un how are you? I'm fine. I'm okay, fine. yes. Y cuando decimos how old are you? I'm four. I am, I am. Okay, yeah, I am. 24. 24, dice Alexis. Está en la flor de la juventud. Quisiera tener 24, créeme. Ok, so, how are you? How old are you? Y aquí tenemos esta, how often, no often. How often do you exercise? What's your phone number? What's your wife's or husband's name? Aquí estamos utilizando el posesivo, ¿verdad? Wives, que significa de la esposa, or husbands del esposo, ¿ok? Or what's your pet's name? ¿Cuál es este, el nombre ¿Verdad? De la mascota. So, and why do you study English? ¿Por qué eh, estudias inglés? Okay. So, can you notice that we have, uh, tenemos prácticamente eh, la mayoría de ejemplos para utilizar how, who, uh, why, incluso which. Y let me see. I'm going to pick some uh, two of you. Norma, please, I need you to select uh, two questions, please, and pronounce them. How old are you? What's your phone number? Yeah, thank you. Thank you very much. Now let's listen to Jonathan. Hello, Jonathan. How are you doing? Good? Yeah, very good. Okay, that's nice. So please pick two of these questions and pronounce them. Um, any? Cualquiera? Yeah, two. Two of them. Okay. Mm, what's your pet's name? Mm -hmm. uh, what do you study English? Yes, of course, that's it. Thank you. So now let's listen to um, Christy. Can you select two of these questions, please? Yeah, Christy, cualquiera. How often do you exercise? Yes, good. How often yes, do you exercise? Good. How often? What's, your phone, what's your phone number? Yeah. What's, yeah. What, what's your phone number? Thank you very much. Thank you. Very so, much. aquí tenemos pues eh, una forma de cuando utilizamos, bueno, la anterior eran preguntas solo enfocadas al you. Ahora vamos a las preguntas enfocadas a las terceras personas. Como les he comentado, aquí pues vamos a utilizar el auxiliar does, ¿verdad? En este caso utilizábamos do. O, por ejemplo, how often do you exercise? Why do you study? But in this case, when we use the third person, uh, we use does, okay? Um, so take a look at this and you can notice. What does she do on Saturday and Sunday? Okay, here we have the answer. 
She visits other companies and has meetings. Next, where does he go on Tuesday? Tuesdays <clears throat> afternoon, he goes to the company's headquarters. Uh, which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. And what time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Si se dan cuenta que utilizamos el das, miren, el verbo acá no cambia, no problem. But when we answer, pero cuando nosotros contestamos, sí le escribimos la S porque está en afirmativa. Remember, le vamos a agregar S solo a las afirmativas. En las negativas, no, porque utilizamos don't or doesn't. Y en las preguntas utilizamos do or does. Pero en las afirmativas, yes, we have to add S. Tenemos que agregar S o también ES. ¿Ok? So, let's uh, complete this exercise. Create questions with the words provided. Vamos a crear preguntas con las palabras que tenemos acá. Un punto importante. Aquí hace falta el auxiliar. El auxiliar es das. O sea, does, das. Eso hace falta. Aquí no está. Solo eso es lo único que le vamos a agregar. Vamos a ordenarlo y listo. Tenemos que agregar ese auxiliar. Okay. So here I have four uh, questions. Ah, Karim me quiere ayudar. Dice, thank you, Karim. Thank you very much. Bien, y de ahí los demás voluntarios, ¿verdad? Why does he have a meeting? Mm -hmm. Why does he have a meeting? ¿Por qué tiene una reunión esta noche? Okay. Yes, that's it. Number one. So here we have two, three, and four. Tenemos también las otras tres preguntas. Do I have volunteers? Tengo voluntarios para sacrificio. Raúl. Yeah? Yes, number three. Yes, go ahead. What do Ingrid or oh, Wednesday? Okay, perfect. Lo único que hace falta es el das. El das normalmente. What does Ingrid? Mm -hmm. Do. Do on Wednesday. Yeah. What does Ingrid do on Wednesday? ¿Qué hace Ingrid los miércoles? En la noche después del trabajo. Yes, thank you. So, number one and three are taken. La una y la tres ya la tomaron. Yo creo que le voy a pedir a Annie. ¿Verdad? Porque la veo así como que... Que no me preguntan. What happens? Uh, la tú. Eh, uh, das, das where she processes the payments. Ok, casi, casi. Solo mm. cambiamos where al inicio. De ahí y pones uh, el das después. Where, where, where does she process the payment? Yes, where mm. does she process the payment? Eh, donde ella procesa el pago. Ok, that's good. And we have number four, and I need Jonathan to help me if he can, si él puede. Mm -hmm. Number four, please. Mm. Mm. What does employer acquire the raw material? Yeah, the raw material. Mm -hmm. ¿Dónde? material. Mm -hmm. Yeah, that's it. Thank you. Donde eh, adquieren los empleados el material, eh, digamos... ¿Cómo se llama el material? Oh, ese que después cambia. Se me ayuda. La materia prima. Yes, okay. yes. Crudo, crudo. Cabal como la materia prima y todo eso. Okay. Thank you very much. Well, uh, we are now, in, we go to the speaking activity and we have a conversation. Okay. So, vamos a hacer algo. Le voy a presentar esta. I'm going to present you this conversation and we're going to scan Uh, all the words. Vamos a escanear un par, un par de palabras y necesito que por lo menos en unos ocho segundos, en eight seconds, uh, take a look to the most important words. Vean las palabras como que ustedes consideren más importantes. Algo que ustedes les dé información acerca del well, del tema de la conversación. Okay? Okay. Let's do it. Okay, so now let's see. No, me estoy copiando, Raquelita. 
Ok, ustedes pueden. Ustedes tienen memoria like, like elephants. Como, como los elefantes que tienen una buena memoria. Ok, Raquel, can you mention one word or two words that you remember? O que tú copiaste. So, let's see. Um, cualquiera, ¿no? Yes. I, I use check the produce Okay, production. Thank you very much. Now let's listen to uh, Vladimir. Do you have another? No, no, no alcanza a ver. Solo no te out. creo, no te creo. Vaya, ¿qué viste? <laughs> es que no. Volte a ver en otra, otra parte cuando, cuando pasó la imagen. A ver, ¿quién te está mandando mensaje? Okay, thank you. Let's notice to Astrid. Tatiana que se está riendo. Ah, dice, ah, esta gente no pone atención, pero yo sí puse, dice. Okay. Great reports. Okay, great reports. Mm -hmm. Any other? Do you have another idea? Oh, esa era, esa era. Okay, thank you, thank you. Alexis, you have yours? The cows production. Okay, good. That, that's good. Norma? Esa risa es de... De nada. Nothing, nothing at all. Nada. Ok, Jonathan. What do you have to do on Thursday? Yeah, Albert, that's like the first question. What do you have to do on Thursday? Así que ya tenemos una idea de que la, la conversación va relacionado a eso, ¿verdad? Algunos planes a preguntas. Karina, no se ponga seria. Y dígame, ¿qué vio, mujer? What did you see? What does Mr... I don't remember the name. <laughs> okay, what does Mr... Nobody? Mm -hmm. Okay, Mr. Nadie. Okay, any other word? No. Okay, thank you. ¿Se acuerda alguien de los nombres de estos dos cristianos? Mm -hmm. eh, tenemos dos personas en esta conversación y es algo bien importante. Cuando vean una conversación, por favor, please, please, vean eh, los nombres, vean días eh, o, o palabras importantes. Por ejemplo, Tuesday, Wednesday, ¿verdad? O la hora, porque en base a eso podemos tener en cuenta que la conversación ah, trata sobre planes. Esta conversación trata sobre eh, una agenda y es de que hay personas que van a hacer algo en específico. So, Kevin and Albert. They are like two employees, okay? Y como dijo Jonathan, what do you have to do on Thursday? ¿Qué vas a hacer el jueves? Albert, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Just, eh, pues, yo solo reviso la producción eh, para lo, el nuevo producto y escribo un reporte acerca de eso. ¿Por qué? Because I need, miren aquí está el why, because, because I need someone to help me move some boxes. Porque necesito que alguien me ayude a mover algunas cajas. Can you do me a favor? Ojo con esto, favor, no favor. Can you do me a favor? ¿Puedes hacer un favor? Sure. No sure. ¿Cómo te digo? Sure. 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 What? What is it about? ¿De qué se trata? What does Mr. Ruiz have to do that day? ¿Qué uh, tiene que hacer Mr. Ruiz ese día? I'm not sure, de nuevo, ¿verdad? Sure, sure. What time does he finish to work on Thursday? ¿A qué hora termina de trabajar el jueves? Or when, the, when does he have free time? ¿O cuando tiene tiempo libre? Entonces, si se dan cuenta, uno ya sabe pues eh, la agenda de, de, del superior y la otra persona le quiere pues le está preguntando acerca de eso ¿okay? quizás las palabras que um, deben de ser énfasis sería Thursday no Thursday Thursday um, let's see report report need necesitar need someone no someone someone Uh -huh. Favor, sure, about, um, yeah, Thursday, 
De ahí el resto ya las saben. Aquí voy a necesitar, I need to have a screenshot. Necesito que tomen una captura de pantalla, please. Please, my friends. Y vamos a tener una. A, a brief eh, practice. Una práctica bien breve. Porque si se dan cuenta, pues la, la conversación es súper corta. No, no les va a tomar más de cuatro minutos. Y cuatro minutos va a ser la vuelta Ok. Antes de comenzar la, la, la práctica, necesito escuchar la pronunciación de algunos de ustedes. Bien. Comenzamos con Wendy y de ahí vamos con eh, Astrid. Bien, Wendy, necesito que me pronuncies esta palabra que estoy señalando. Thursday. Ok, that's good. Eh, vamos a ver esta, Tatiana. ¿Puedes decirme esta, please? Esta que estoy señalando. About. Yes, perfect. Ahora vamos con Norma, con esta que estoy señalando acá. I can hear you, Norma. You have to uh, turn on your mic. Someone. Someone. Yes, Christy. Vaya, Christy. Vos sos la clave del éxito. ¿Qué es? ¿Cómo se dice acá? ¿Qué es? ¿Cómo se dice? Sure. Yeah. Sure. Yeah. Sure. Sure. Acuérdate de pedir sure y no lo hagas así, sino que lo opuesto. Sure. Sure. Mm -hmm. Yes. And then y ya tiene. Bien, lo último, Carly. A ver, Carla, ¿cómo se dice? Stable. Yeah, okay. Good. I think you are ready. Ya están listos para la vida. So, let's have some practice. Vamos a tener, pues, un par de prácticas. Sí. Practiquen para mientras, please. Ok. Sí. Okay, let's do it. Four minutes, cuatro minutos. for the new products and write a report about it. Why? Ok, hello guys, hola, este, solo un detalle, quizás Evelyn nos vamos a acercar un poquito más al micrófono, ok. Uh -huh. uh, yes. uh, no, factura, no le tomé, prof. Ok, in this moment, I'm going to give you, I'm sorry, from the C. Oh, yeah, here you have it, aquí la tiene. Ok. Thank you, teacher. ¿Se escucha? Hoy sí, Ahora Evelyn. Sí yes. Ahora sí. Vaya, Vladimir, vamos a la práctica de esta conversación. Yo soy Kevin y usted Albert. Okay, eh, vamos a la conversación. Dice, ¿cuál? Bueno, yo soy que. 
Okay, again, otra vez. ¿Qué mm -hmm. yo? Um, I just checked the production for the new product and write paper. Sure. What it is about? I has checked the production for the new. For you say Inicia. Check. Okay. What do you? Okay, mm, there are some words. Hay algunas palabras que considero, I consider we have to check again. Porque me están diciendo product, y es product, como tampoco es production, sino que es production, ¿verdad? Como les mencionaba, as I, as I have mentioned, como los he mencionado antes, eh, pues esas vocales son las que le dan el toque de un inglés más eh, estadounidense, okay? So, um, there are some words that I, well, I heard, escuché, por ejemplo, Thursday, no Thursday, Thursday, ¿verdad? Necesito que practiquen eso, Thursday, production, product, ¿verdad? Production, product. Esto sí me gustó, report, escuché, report, about it, mm -hmm. Someone, le escuché por ahí varias veces, yes, good. Boxes, favor, about, okay. Sure, ¿verdad? sure, sure. So, thank you. Now, here we have some questions, and this is very easy, es bastante fácil, porque en este caso, we have just to uh, check. Vamos a, a, bueno, vamos a encerrar el círculo en teoría, pero no tenemos el libro, así que, and we're going to select the correct options. As you can see, there are four questions and we're going to select. Bien, comenzamos con Christy. Okay, Christy. Uh, what does Albert have to do on Thursday? Thursday, Christy. Thursday. <laughs> Entonces, recordate de Thor el que tiene el martillo ok Thursday thank you ok so we have now we are on number 2, 3 and 4 and for this I'm going to select Evelyn ok Evelyn 2, 3 and 4 choose one Mr. so one uh, Thursday. Thursday. Oh, uh -huh. What does, yes, Mr. Reese do on Thursday? Okay, that's perfect. Thank you. Now, well, uh, we have to Norma and then Carla. Two or three, Norma. Three. Mm -hmm. Go ahead. Who does you think is going to help Kevin? Bye. Aquí vamos a tener un detalle. Porque das es para las terceras personas, pero you no es tercera persona. Entonces vamos a utilizar. Who do. Yeah. Can you repeat, please? Who do you think is going to help Kevin? Yes. Mm -hmm. Aunque quizás en algún momento das se escucha como más lógico, pero no. En este caso es, who do you think is going to help Kevin? Thank you. And Carla, okay. Number two, please. 
why does Kevin need help? Yes, why does Kevin need help? Okay, so um, let's see now here. Bueno, en la primera que dice, what uh, does Albert have to do on Thursday? ¿Qué tiene que hacer uh, Albert on Thursday? Vamos a ver aquí, ¿qué tiene que hacer? What do you have to do on Thursday? Y Albert dice, ¿verdad? En este caso, Karina me va a ayudar acá. Please, please, Karina. Yes. I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Yes. Thank you very much. Muy bien hecho. Two. Why do, I'm sorry, what da, why does Kevin need help? ¿Para qué necesita, eh, aquí dice Kevin, I need some help. Pero ¿para qué necesita ayuda, Alexis? Move some boxes. Yeah, move some boxes. Quiere mover unas cajas, no ha dicho cajas de qué. Ok, thank you. Number three, mm, who do you think is going to help Kevin? ¿Quién podría ayudar a Kevin? Uh -huh. And, um, sería en este caso Albert, ¿verdad? Can you do me a favor, ¿verdad? And the last one, uh, what does Mr. Ruiz do on Thursday? ¿Qué hace el jueves Mr. Eh, Ruiz? Mm. Bueno, en este caso no está seguro que dice, I'm not sure, ¿verdad? No está seguro de los planes. Ok. How do you know if someone loves you? ¿Cómo sabes si alguien te ama? Y vamos con eh, la segunda parte de este especial de enamorados en el mes de abril, mes de vacunación, COVID. But uh, we have some opinions about love. About love. ¿Cómo pues demostramos amor? Lo demostramos de diferente manera. So, no solo pues enviando recargas, right? There are different forms to express love. In this case, um, let's listen to... Okay, Carla, necesito tu opinión con tu gran experiencia. Um, his preoccupation all moment for me. Okay, he is, eh, podríamos decir... He is, um, he is worried. He is worried about you at moments. ¿Verdad? Como que está pendiente, está preocupado. ¿Verdad? Necesitas esto, mi amor. Necesitas dinero. Con, con, con tarjeta de crédito. Con. Ok, that's good. La atención es muy importante. Thank you. Thank you very much. So, um, also we have Ani. ¿Qué se me hizo? Ah, vaya. Ahorita, la mera mera. You eh, are the mera mera. When my house. Eh, me gusta que me abracen. Ah, give hugs. Se recuerdan hugs. De, de los pañales hoggies. Hoggies significa hugs. abracitos. So hugs. Ah. Pero no pañales, porque vos quieres abrazo. Yeah. <risa> eh, so. Y my listen. Ok, eh, okay. And he listens. Mm, he listen. Y él escucha. Yes. A good listener. Un buen escucha. Yo creo que todos necesitamos eso. We all need a person who listens our victories and our preoccupations, our problems. That's, uh, that's quite important. Thank you for your opinion. Um, I think uh, we go now with Evelyn. Hello, Evelyn. Can you give us your opinion, please? Hello, teacher. Uh, I don't, I don't know if they love me. No sé si me aman, pero. Uh -huh. Para repetirlo, no sé si dice bien. I don't know if they love me. Ah, okay, yes, I don't know pero if sí, they love me. Si en una ocasión me aman, me gustaría que me cuiden. I like that they take eh, care of me. Yes, take care of me. Que me cuiden, ¿verdad? Yeah, and, and in different senses, in todos los sentidos, ¿verdad? Of course. Thank you. Okay, thank you, Evelyn. Very good. And now we go with... Uh, bueno, Carla ya me dijo. También Raquel. Raquel, no me ha dicho, ¿verdad? 
no me dice testamento, ¿ok? When, when he is attentive to me, well. and, when, and when proof me. Push. De the... confiar. ¿Ah? Confía. Cuando confía en mí. Ah, well, yeah, and trust. Yeah, and trust well. me. Mm -hmm. Yeah, y miren que la confianza, the confidence, it is something valuable, algo tan eh, valioso. Eh, it is difficult to get, difícil de conseguir, difícil de obtener, and easy to lose, y muy fácil de perder. Inspirado soy yo. Ok, um, Astrid, Tatiana, no, tú me dijiste. Yes, sí, sí. Sí, o sea, cierto, mujer en el mundo. Ok, thank you. So, um, thank you for all your opinions. I think all of you. Well, Jonathan. Me sí. falta el mero macizo. Ok. When she pays the restaurant bill. Ok, cuando pagan, ¿verdad? No, hombre, eso se enamora. Yes, of course. Yes. Ok, well, that's a, a good. Uh, a good detail, un buen detalle. And let me tell you something. Digan, ahorita me voy a hablar por todos los hombres. Most of the cases we invite and we pay. That's not a problem. But but when women or girls pay, it is, believe me, it is a good detail. Es un buen detalle cuando ellas pagan. Yeah, believe me. It is not what? It is not a demand. No es una petición ni, ni es que es algo, ¿verdad? obligación, ¿verdad? Así que de vez en cuando paguen los choris. Ok, good. Then. María, Luis, solo se conecta un momento. Bien, yo creo que ya tenemos todas las opiniones y ya podemos hacer un buen, un pequeño libro, ¿verdad? Como enamorar a alguien. Ok, thank you very much, my friends, por sus opiniones, por haberse, por, por haber abierto su corazoncito. Ok, thank you. We continue with the worksheet. ¿Verdad? Tengan cuidado con esa palabra. Worksheet. No pronuncien con esto. Ok. Um, we have some exercises. Tenemos más ejercicios. Y necesito que cada quien elija uno. Ok. I need you to pick one of these uh, sentences. Y vamos a agregarle do o does. Ok. Mm, esta es una do. All of them are closed questions. It means that the answers are yes or no. ¿Verdad? Las respuestas siempre son sí o no. Necesitamos. Así que vamos un poquito pues, rápido. So, let's see. Eh, eh, Raúl starts. Ok, Raúl. Pick one of the questions and uh, mm -hmm, add do or does. Agrega el do or does. Do I have any ribbon? Okay, do I Ribbon. have any real? Ultimo. Okay, yeah, the last one. Thank you. Very good. Alexis and then Carla. Mm, does he have any glue? Yeah, does he have any glue? Tiene algo, él tiene algo de pega. Yes, thank you. Carla and then Cari. No. I'm sorry. I can hear you. I'm sorry. Mm -hmm. um, do you have any popcorn? Do you have any popcorn? ¿Tienes algo de palomitas de maíz? No. Okay, thank you. Karina and then Norma. Do my father have any paper clips? Yes. Okay. Do my father, pero como estamos hablando de my father, Karina. Does. Does my yes. father. Yes, está hablando de tu papá. Okay, da. Puede ser sustituido por she, por, por, por he. Entonces, en este caso, de, utilizamos does. Yes, of course. Bien, vamos con Norma and then Christy. Um, number eight. Okay. Does my brother have any magnets? Yeah, any magnets. Thank you. Christy, and then we go with Annie. Bien, sería do we have any pain? Do we have any paint? Do we have any paint? By, paint. Aquí, ajá, aquí sería any, ajá, ¿verdad? Sería any, Porque si es Annie es la que va a hablar ahorita. Hablar Pero aquí sería any. Aquí sería any. Yes, thank you. Thank you, Christy. 
Good. Okay. okay. Uh, do they have any paintbrush? Good. Oh, yeah, I pronounce the same. Okay. Do they? Can I, what number? I'm sorry. I'm lost. Just a second. Ah, uh, no. Two. Two. Do they have any paint brushes? ¿Verdad? Como cepillo, como brochas. Ok. Um, ah, no, nos falta. We have number five. Number nine. For this, uh, Carla and Vladimir. Carla, please. Otra vez. Ah, I'm sorry, Vladimir. <laughs> Vladimir. Okay. El amor me tiene así. Ok, Vladimir. Um, <laughs> Number do, five or nine. Uh, do do they have any crockets? Okay. Do they have any crockets? What number is it? Number nine. Yes. Crackers. Yes. Thank you. And number five, Karina Agrito me pide tu. Okay. Thank you. My mother. Porque yo sé que ya aprendió la lección del DAS. Does my mother and sister have long hair? Pues no, Cari. En este caso, como tenemos my mother and sister. Do. Yeah. Yes, yes. Teacher. Yes? I have a question. Uh, Go ahead. La, the number nine is do or does? It's does, does. Usted, usted, me usted, la hizo. Le, usted le dijo, usted le dijo do, ajá. Me la, me la hizo, sí. Es, es que das. como él dijo, day también ahí. Uh -huh, day, ajá, por eso. Y yo dije, ¿dónde está Vladimir? Se inventa, dije, ¿con? ¿dónde le puso day? Yo que estoy ciego. Okay. Así que sería ah, day. le puso day. Uh -huh. Yes. Veamos, do he. Sorry. Does he. Do they. Do we. Do I. En este caso, ¿verdad? Como hablábamos con, con Cari, eh, como estamos hablando de dos personas, my mother and my sister sería do. Es como que utilizáramos they. O sea, la que me aplicó, Vladimir. Aquí va. Ok, do. Aquí va. Luego, number six, do you. Aquí, como es my father, estamos hablando de él. Does he, does my father. Igual acá, does my brother. Does he have a ten, do I. Ok, tenemos más práctica. Ahí abajo, ok. So, we have more information questions. ¿Verdad? Este, si se dan cuenta, tenemos como le, se trataba el tema de, de, de preguntas okay. de información, de eso se trata, de que nosotros tengamos bien claro how to eh, ask what, questions. What, okay. what, what. So, veamos acá. Where do you have lunch on weekdays? Se recuerdan que la palabra weekend, como el cantante, weekend, ¿verdad? Weekend eh, significa fin de semana. Pero cuando decimos weekdays, is from Monday to Friday. Ok. De lunes a, a viernes. Ok. So, weekdays. Uh, next. Where do you live? ¿Dónde vives? Then, how do you get to your job? ¿Cómo, cómo pues, este, cómo llegas a tu trabajo? When is your birthday? Ah, esa creo que está. Esta está re repetida. It's repeating. What day is today? También esta está repetida. What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? También está repetida. How often? Esta la vamos a quitar. They are repeated questions. How often do you... Do you go to the beach? Okay. How often do you exercise? Yes. Where do you have lunch on weekdays? Where do you live? How do you get to your job? How often do you go to the beach? How often do you exercise? Bien. Creo que no tenemos este mayor problema con esto. So, ya para ir, pues, casi, bueno, solo nos quedan casi, pues, 30 minutos, 30, 35 minutos, pero tenemos estas eh, preguntas. How often do you exercise? What's your phone number? What's your wife's husband's name? What's your pet's name? Who, why do you study? Me parece que esto te lo visto. Bien, tenemos otra worksheet. No sin antes, necesito que hagamos un par de preguntas. Cualquiera que se le venga a la mente, ¿ok? Pueden tomar de base algunas que han escrito, algunas que hemos estudiado, ¿ok? 
So uh, I need you to ask some questions to your partners. Okay, Jonathan, you start. I need you to select one of your classmates and uh, ask a question. Vamos a preguntar cualquiera utilizando what, who, how, why, verdad? Lo que ustedes quieran. Selecciona a alguien de acá. Uh -huh. um, Karina. Vamos, Karina. What's your Facebook name? <laughs> wow, what's your Facebook name? Wow, that's really direct question. I don't have Facebook. Ajá, la vieja confiable. Okay, good. Uh, she doesn't have, dice que no. Okay. No la creemos, pero digamos lo que sí. Okay, Cari. Now, you ask a question to a, another uh, person, please. So, um, Carla? Okay, Carla. What time is it? Carla, what time is it? Uh, it's 9.26. Yeah, 9.26. Good. Thank you. Carla, another uh, question for another person. Um, Norma. Where do you live? I live in San Miguel. Oh, San Miguel. Bien heladito ahí, dice Norma. Thank you. <laughs> Las pupusas con curtido especial y salsa especial. Ya, yeah. <laughs> y son buenas. Y son ricas. Sí, y bien enojado. Yes, of course. <laughs> bueno, es de probarlas. Ok, Norma, you go. Question for another. Vladimir. Uh, how often uh, do you exercise? Mm -hmm. How often do you exercise? Mm -hmm. No. Okay. Uh, How often is que tan seguido, cuan a menudo uh, do you exercise? Uh, um, the, the three, uh, four uh, days. Okay. Three to four days. Okay. Tres a cuatro días. Okay. At week or during the week. Okay, good. Thank you, Vladimir. Your turn. Ask a question to uh, to a classmate. If you need time, just tell me. Si necesitas tiempo, me dices. Okay, Vladimir. I think you need time. Creo que necesitas tiempo. Te voy a dar un par de segundos. Okay. Uh, Jonathan. Okay, Jonathan. You went to the gym. Uh huh. Okay. Eh, do you go to the gym? Es, este, ¿cómo se llama? Uh -huh. Es la pregunta. Vamos a agregarle why. ¿Ok? Why, why do you do go, you go to, to the gym? gym? ¿Para qué vas? ¿Por qué vas al gym? Um, for be more strong. Ok. Like, for something be, like this. Ok. Because uh -huh, I want to be stronger. Or for being okay. stronger. Mm -hmm. Okay. Okay. Thank you, Jonathan. Thank you. Okay. Now let's go with Raquel. Mm. Annie. Okay. ¿Qué se me hizo, Annie? Ah, ya está. Yes. Who is your best friend? Okay. Who is your best friend? Who, quién? Creo que está cantando, Annie. We can hear you. My, my, my friend is named Miriam. Okay, my friend's name is Miriam. La niña Miriam. Thank you. Okay. Yes. Okay. <laughs> okay. Eh, quiero ver, no sé si Carlita está Carla, conectada. Está... Ya, ya te preguntaron, Carla. Yes. Ya, no, me quise ah, no. Wendy, Carlita. Wendy, Wendy. Wendy, la de pelo liso. Yes, she's there. Ahí está. Go ahead. Eh, what's your pet's, pet's name? What's your pet's name? Mm -hmm. mm, 
I I don't know. No tengo. I don't have. No. I don't have. <laughs> okay. Okay, another Annie. Go ahead. How old how old are you? Wendy. I thirteen thirteen seventeen year, years old. Thirty seven. Treinta y siete, right? Thirty seven years okay. old. Thank you. Thank okay, you. thank you. Okay, Wendy, thank you. Okay. So Wendy lo disimula bien. Good. Wendy, you ask to another. It can be Christy, uh, Tatiana, Evelyn, Alejandra, Alexis, or Raúl. Okay. Yes. Please. A Christy. Mm -hmm. What do you favorite ice cream? Uh, what is? What is your favorite ice cream? Tu sorbete favorito. Ice cream. De carao. De carao. No, fresa, pero no me acuerdo cómo okay. se dice. Okay. Strawberry. Strawberry. Um, strawberry. Strawberry. Ice cream. Okay, strawberry. Thank you. Christy, you go. Alexis, Raúl, Alejandra. Evelyn. Evelyn. A Evelyn le voy a preguntar. Yes, ¿Cuál Where does she work? Where do you work? Uh -huh. Así sería, Cristi. Como es directa la pregunta. Pero si me preguntas a mí. Uh -huh. Where does work? No, where do you work? Ah, que le pregunto directo a Sí, sí, así sería. Así okay. sería. Mm -hmm. Where do you work? Uh -huh. Evelyn? Where do you work? ¿Dónde, dónde trabajas? No, where es dónde? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Ok, mm -hmm. thank you. Bien, ahora sigue con otra pregunta para Alexis, para Alejandra, Raúl o Astrid. Acércate al micrófono, please. Yes, yes, Evelyn. Astrid. Uh -huh. Where do you live? Where do you live? Yes. Uh -huh. Astrid. I live in Ciudad Arce. Okay, thank you. Uh, okay, you go. Ask to another. Raul, Alexis, Alejandro. Uh, Raul. Uh -huh. When is your birthday? My birthday is 9 April. Okay, April 9. Mm -hmm. April 9. Yes. Te va a regalar algo, dice. Good. Okay, Raúl, you go. Eh, Alexis falta. or Alejandra? Alexis. Mm -hmm. What do you do? Ah, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Así sería. What do you do? Okay. Mm -hmm. What are you doing? Playing war. Okay. Good. Alexis to Alejandra. And we finished. Uh, Alejandra, do you like pets? Good. Do you like pets? Alejandra, well, I think Alejandra... De tanto que le gustan los animalitos, quizás ahí está. Muy bien, ok. Good. Worksheets. 25 minutos and we finish. Ya casi terminamos. Muy bien. Um, we have more like sentences. Tenemos más oraciones. 
creo que la pueden, uh, creo que sí pueden verlos. Uh, if you notice in, uh, in the parentheses, we have some verbs. Tenemos algunos verbos. Esos verbos son los que vamos a utilizar. Recuerden, vamos a utilizar do or does, ¿ok? Y vamos a utilizar esta, we're going to use these verbs in these spaces. Can you see? These spaces is for verbs. And this, the first space is for do or for does, okay? So I need you to be ready with some of them. So uh, let's listen now to Christy and then Annie, okay? I need you to pick one of these and tell me. Do you to drink mineral water? Ok, thank you. Se me olvidó decirles algo. Este, en el caso, este, el tú va omitido. Se escribe así porque es una forma infinitiva. Quiere decir que es la manera como nosotros la encontramos en el diccionario. Ya, cuando entremos al diccionario vamos a encontrar to drink, to feed, to check. Pero al momento de utilizarlo acá, no vamos a incluir tú. Ok, Chrissy, go ahead. Bien, solo necesito que actives el micrófono, please. Que lo desactive porque hay un feedback. Es que se escucha mi voz. Uh -huh. Ok. Do you drink mineral water? Yes. Good. Me alegra, me alegra. Que lo haga bien. Ok, Annie and then Raquel. Annie, I can hear you. Como que está rezando, cantando. Uh -huh. Sad. Do Sara and Linda eh, feed. Feed, feed the, their pets. Very good. Uh -huh. Como es Sara en Linda, por eso es do. Do Sara and Linda se alimentan a su chucho, a su mascota. Good. Um, creo que alguien más que me va a colaborar va a ser um, Wendy en Carla. Hey, Wendy. Sí, sé que estás cantando a todo pulmón, Wendy, pero no te podemos escuchar. We can't hear you. Does your teacher check your homework? Yes, y tu profesor revisa las tareas. Yes, of course. Yes, yes, sí, veo ahí que me, que me tienen que decir siempre. Carla, en then Tati, a, n, a. Carla, please. Um... The number five. The, do the cats sit on the wall in the morning? Ok, en este caso, Carla, como estamos hablando del cat, puede ser sustituido por el it. Y como es it, sería tercera persona. Entonces, no es do, sería... It's the cat. No, 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 no. Eh, lo que me refiero es que en lugar de cat, podemos utilizar it acá. Y si hago eso, quiero decir que esta es tercera persona. No sé si me explico. Vaya. Las tercera... No, no, no. Vaya, Carly. O ¿Cuáles sea, son las terceras si personas? Se, si, se, si se dice directamente el gato, sería do. No, no. Déjeme, déjeme ponerlo de, de, de esta manera. Uh, vamos a ver. Regresemos en el tiempo. Cuando teníamos el amor de nuestra vida. Aquí está. Bien. Ah, no, 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 no. Pero aquí tenemos she, he, ¿verdad? Entonces, como tenemos she y he, eso quiere decir que esas son terceras personas. Wow, aquí está. Ahora, vean acá. Esa palabra it forma parte de las terceras personas. Pero cuando decimos it, se refiere a una cosa. Sé que los animales no son tan necesariamente cosas, pero sí se hace, digamos, en lugar de el gato, podemos decir eso. Podemos decir it. Ese era mi punto. Como aquí puede ir, o si hablamos de un animal, puede ir aquí en esta categoría. Entonces vamos a utilizar, Carla. Vamos a utilizar. Yes. No necesariamente vamos a utilizar este it cat ni nada de eso. No, así como lo ibas a decir. ¿Verdad? I'm sorry. Yes. Sería entonces. Das. Normal. The cat. Mm -hmm. Does the cat sit on the wall in the morning? Yes, of course. Yes, thank you. Okay, ¿qué más me quedaba en deuda? 
Bien, vamos, no sé si lo he dicho. Do they... Do they live in the house? Ok, muy bien. Do they live? Live. Uh -huh. In the old house, como aquí en vocal, recuerden, the old. ¿Verdad? The old house. Thank you. Eh, Astrid. Ok, Jonathan, please help me. Como que soy Spider-Man, te ves así ahorita. Ok. Go ahead. ¿Como al, re al revés o qué? Yes, sí, te ves al revés. Oh, ok, no problem. <laughs> Yes. Voy a ponerlo así. Ok. Um, number eight. Does your grandmother use the phone? Ok. En este caso sería answer acá. Entonces, estamos hablando de la abuela. Uh -huh. Entonces uh -huh. sería uh -huh. abuela. She, tercera persona. Entonces sería. Sí, dije dos. Ah, das. I'm sorry. Ah, pues... uh -huh. Sí, sí. Ok, thank you, thank you. Does your grandmother answer the phone? Sí, la abuela contesta los teléfonos. Bueno, las abuelas actuales creo que algunas sí. Thank you, thank you. Vamos a tener ahora a Alexis. Ok, Alexis, go ahead. Does Nina play computer game? Ok, does Nina play computer game? Mm -hmm. Good. And now we go with Raúl. Please, Raúl. Does... Andy, do the shopping. Ajá, do the shopping, sí. Sí, Andy va de compras. Aquí ir de shopping se refiere a ir al Génesis. ¿no? Pero en realidad shopping significa compras. Ahora, cuando vamos, when we go to the mall, cuando vamos, por ejemplo, a la, pues, cuando vamos a, a vitrinear, se le dice window shopping, ¿verdad? Bien curioso, window shopping. Cuando vamos a, when we go and just check the, the prices, cuando vamos a, a ver los precios y todo eso. Ok, um, seven, and creo que solo siete me falta. Ok, para la número siete vamos a utilizar en este caso a Alejandra. Maybe you can help me. Please, Alejandra, number seven. Ok, si no está Alejandra, me va a ayudar, en este caso, Evelyn. ¿Me puedes ayudar? Can you help me, Evelyn, please? Siete, seven. Watch. Watch. Ok, thank you. In the afternoon. Muy bien. Como estamos hablando de parents, estamos hablando en plural. Entonces sería, no sería das. Vaya, si solo fuera parent, sí. Pero como parents plural sería das. Ok, Evelyn. Sería en este caso do. Sí, do your parents. Watch TV in the afternoon. Ok, that's it. Thank you. Ok, eh, vamos a, a la última actividad que son, um, pues solo nos faltan 16 minutos y este, pues terminamos en lo que es esta clase. Este, como si se dieron cuenta, hoy sí estuvo llena de questions, muchas preguntas. Este, pues principalmente era de información personal en su mayoría. Y vamos a esta este, conversación. Miren, esta conversación es cada vez, no sé por qué. Tengo conversaciones más cortitas con ustedes. ¿Verdad? Las primeras eran más largas. Bien, aquí tenemos la siguiente. Conversación one. Fácil, miren. What do you do in the morning? Luego dice, I wake up. I take a shower. I get dressed. Aquí es, conté al final. Dressed. Dressed. And I eat breakfast. When do you get up? I get up. Miren, esta pueden decir get up o get up. Con R, get up. Ok. Wow, that's early. I know, I like mornings, dog. Bien. Um, conversation two. This is dog. Dog. Con F al final, dog. Dog. Ok. What do you do during the day? Well, I go to school, I teach students. Oh, what do you teach? I teach math. Con Z, math, de math, math. 
What do you do? I work at a bike shop. Really? What do you do at the shop? I fix and sell bikes. Sounds fun. La S al final, por favor. Sounds, no sound. Sounds fun. La siguiente. What do you do at lunch? I eat with my friends and you, I eat in the park. Por favor, no me digan eight acá. Por favor, please, please. That's nice. Yeah, I like to read on my lunch. No me digan lunch, sino que lunch. Break, break. Oh, what do you read? I read about history. Miren, interesting. Sería así, miren, sin la E. Interesting. No me digan interesting, please. Interesting, interesting. Luego tenemos, uh, what do you do on the weekend? I play sports in the park. How about you? I study at the library. All right, right. You love books. So what sports do you play? I play soccer with my friends. It sounds fun. It is. Muy bien. Ya tenemos la conversation en, uh, ¿cómo se llama? Tenemos la conversation ahí. 14 minutos, ¿verdad? Vamos a practicar alrededor de 8 minutos tal vez. Con, con la conversation y ya estamos casi para finalizar ¿verdad? los últimos puntos at the end, al fin ok so um, let's practice see you in 8 minutes lo veo en 8 minutos Teachers, uh -huh. la conversación es la que mandó en el grupo. Yes. Pero es otra, no me sale la misma. Ok, entonces déjenme ver. Es otra, seguro, Carly, no me estás mintiendo. Sí, es otra. Ah, pues mira, a ver. hoy ha sido un día, mejor ni les cuento lo que me ha pasado hoy, eso creo que me ha tenido distraído, se han dado cuenta que he andado un poquito distraído, bien, este, me están diciendo, ok, thank you, gracias por, hay algunos que todavía, <risas> bien, hacemos capturas. Yes, vamos a hacer una captura, pero solo vamos a hacer de las primeras dos conversaciones. Solo que tenemos que a Vladimir. Y Evelyn están hablando, Alexis, Karina se me fueron. Ok. Quizá hicieron capturas ellos y de ahí están agarrando. Yo creo que sí se dispararon. Así que va, le voy a poner eso, solo hagamos captura en conversation one and two. Ok. Conversación uno y dos. Sencillo. Solo esas vamos a practicar. Ok, please. Oops, oops. Okay. Uh, okay. Solo la uno y la dos. Solo esas dos. Bueno. Sencillo. Okay. Uh -huh. okay. Vamos a ver a quiénes se me fueron. Tenemos a uh, Alexis se me fue y no recuerdo quiénes más estaban. Okay, let's do it. Um, hello, Alexis. Este, bueno. Si no has aceptado la, la solicitud, ya le llego por ahí. Cari, tengo una pregunta. Hello. Hello, hello, sorry. Ok, ¿todo bien? Mira, ustedes le hicieron captura con, con a la conversación. Sí. Hasta ahorita sí. No, ahorita que lo no, lo que pasa es que es un gran relajo. Porque le, les envió una, una. Otra. Les mandé uh -huh. otra, entonces yo les estoy diciendo que ahora sí. 
No sé, este día he andado tan despistado. <risa> sí, eso estaba viendo yo que era otra. Así me estaban diciendo y yo bien confiado. De, ah, no, pues, no sé cómo que dijeron de eso. Cari, hoy tenemos la, los 10 minutos, 10 minutos. ¿Sí podrás o te vas a ir de party? No. Vaya, pues. Oxen, ok. Te veo en otro momento, ¿ok? Ya va a venir Alexis, en teoría. ¿Cuál va a ser? No, I get, uh, I get dressed. Dress. Dress. Solo dress. Diciendo como una D al final. Dress. Dress. Uh, conversation 2. Inicio yo. When do you brother do? He's a university student. Bien, Gary, vamos a intentar nosotros. No sé qué se me hizo este Alexis. Ok. A saber qué se hizo este, este, este Alexis. Ok, veamos. Number one and two. I am the man. Yo soy el hombre. Okay. Man. Ok. What do you do in the morning? I wake up, I take a shower, I get dressed, and I eat breakfast. And uh, when do you get up? I get up at six. Wow, that's early. I know. I like mornings. Duff. Duff. Mm -hmm. What do you do during the day? Well, I go to school. I teach students. 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 Ah, so teacher, mira. Oh, what do you teach? <laughs> I teach math. What do you do? I work at the bike shop. Really? What do you do at the shop? I fix and sell bikes. Sounds fun. Okay, good. Te están regañando. No. Okay, good. Bien, vamos a ver cómo está gente. Mm. Te veo en un momento, ¿ok? Okay, I'm going to select two of you to pronounce conversation number one. Mientras vienen los demás, ya casi terminamos la clase. So, vamos a elegir a Karina y Norma, ok? Ok, Kari. No, mm -hmm. hey, Norma, conversation number one. Yes. Kari, you are the man, ok? Norma, mm -hmm. you are the woman. Go ahead. What do you do in the morning? Uh, I can, we can hear you, Norma, please. Sorry, I Go wake ahead. up, I take a shower, I get dressed, and I eat a breakfast. When do you get up? I get up at six. Whoa, whoa, that's early. I know, I like mornings though. Wow, that's good. Thank you. Thank you very much. Okay, Um. now that we have here, I need the help. Points. Sorry? 20 points. Karina. Yeah, 20 <laughs> 99 points, 99 uh -huh. centavitos. <laughs> Good, Norma. Thank you. Okay, what about number two? We need like the voice of Raúl. You are the man. And in this case, Carla, you are woman. Okay, woman, woman. Okay, Raúl, go ahead. What do you do during the day? Well, I go to school and teach students. Oh, what do you teach? 
I teach math. What do you do? I work at a bike shop. Really? What do you do at the shop? I fix and sell bikes. Some fans. Ok, thank you. Thank you very much. Bien, necesito que aquí digan sounds, ¿verdad? Carly, aquí necesito students, ¿ok? Students, creo que te, te pusiste nervioso, ¿ok? Students, school, ¿verdad? El resto está bastante bien. Eh, bueno, ya nos faltan cuatro minutos. Just to finish, vamos a elegir. I'm going to choose Astrid Tatiana, que desde hace rato me está pidiendo a gritos participar. Ok, uh, you are the woman, number three. And for the man, I'm going to choose Vladimir. Ok, Vladimir, you are the man. Lunch, recuerda aquí, lunch. Ok, Vladimir. Puede, Vladimir, bueno, si, no, si está un poquito ocupado, tranquilo, you relax, relajado. Vamos a elegir entonces, en este caso, oh, um, <coughs> let's see, solo, vamos a elegir a Annie. Ok, Annie, you are the man. Tú eres el mero mero, ok. In conversation three. Yep, what do you do at lunch? Aquí la tengo. Ok. What do you do at lunch? I eat with my friends. And you? I eat in the park. That's night. Yeah, I like to read on my lunch break. Oh, what do you do? What do you do? Read. read. I, I read about history. Interesting. Okay, interesting. 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 Vamos, Astrid. Interesting. Interesting. Yes. Es que normalmente decimos interesting, pero la E, la primera E, eliminada. Interest, interest. Ok, interesting. En conversation number four, ya nos quedan solo two minutes. Solo nos quedan dos minutos, pero para esos dos minutos vamos a elegir las dos personas. Jonathan and Alejandra. Ok, Jonathan, you're the man, number four, and Alejandra, you're the woman. Ok. Ok. Vamos. What do you do on the weekend? I play sport in the park. How about you? I used to, I study at the li library. Library. Oh. All right. Do you love books? So what sport do you play? I play so soccer with my friends. It sounds fun. It, it is. Ok, thank you very much. Now uh, we are finishing. Ya estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta ya para terminar. Solo puedes agradecerle. Thank you for completing the midterm, por eh, completar el, 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 ¿cómo se llama? el examen de medio curso. Eh, ya estamos en la tercera semana. Solo nos queda eh, esta tercera semana, ¿verdad? Que este es el segundo día, ¿verdad? O sea que prácticamente nos quedarían eh, ocho clases. Ok, ocho clases en week. Finish y nos divorciamos, ok. Después van a tener otro teacher, todavía mejor, ¿verdad? No tan guapo, pero sí muy carismático. Así que este, nos vemos mañana. Hasta, Karina, te quedas, vamos con los 10 minutos, ¿verdad? Mañana vamos a hablar de otros temas también interesantes. Yo se los mando ahí por WhatsApp, ok. My friends, so. Okay. Good night. Good night. Thank you, teacher. Thank you. Okay, good, good night, night teacher. Good night, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. My club. Ok, Harry, este, uh, this time, este tiempo, is for you to, um, if you want to practice something in special, we can do it. Si quieres practicar algo en especial, podemos hacerlo. Uh, if there is a topic, a special topic that you want to talk about, we can do it. Or uh, we can have like a short interview, podemos tener también una entrevista corta, si tú quieres ahí. Va a depender, pues, principalmente 
de lo que tú, pues, este, estés interesado. ¿Ok? okay. Pedí, de, pedí tres de ser. No, mentira. Ahí depende de ti. <risa> uh, first, I have a question. Mm -hmm. What is the meaning of Dove? Ok, Dove es... Eh, vaya, te lo voy a poner acá. Es como Old Dove. Este... ¿Dónde está? Share, share. Ok, aquí como tenemos acá ese Dove, podemos ubicar incluso esta palabra que yo sé que ya la has visto. Old Dove. Tampoco, vaya. No. Old, dove, old Dove es una conjunción que significa aunque. Ahora ve, mira uh -huh. lo siguiente. Yo sé, aunque me gustan las mañanas. ¿Ok? Pero podemos hacer, eh, yo sé, me gustan las mañanas. Aunque, ya. Entonces, este cumple la misma, la misma función. Es prácticamente, uy, perdón. Es la misma, el mismo significado, pero diferente palabra. Solo que all dog va aquí al inicio y dog va al final. Entonces, ese es como un aunque. Uh -huh. Uh -huh. O es, okay. casi, es casi como un pero, digamos. Se, pare, se parece al bot. Mm, okay. uh -huh. Ahí sí, más o menos. Te veo cara sí. de que, de que contame. Uh, es que yo había escuchado de que significaba así como cuando nosotros decimos en, en español, como al final de una oración, como uh, vaya, o, pero que lo decimos involuntariamente, pues. Uh -huh, uh -huh. Algo así había escuchado yo. Que, pues, pues sí, sí, bueno, vaya. Prácticamente, vaya, digamos que el tema de las conjunciones normalmente sirven ya sea para dar, digamos, otra, pues, ¿qué? Otro énfasis a, o que una frases y que sean como más, este, ¿qué? Más naturales, ¿verdad? Eh, aunque podría también eh, sonar como un, eso sí, como que, ah, eso, ya, hay nada, ah, yo sé, me gustan las mañanas, eso, ajá, entonces así sería tal vez. Como, como tú lo mencionas. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Bien, Cari. El tiempo acá, créeme que se va rápido. Se va ni lo sentís. Es más, ya terminamos. No, mentira. Son, es, es bien corto, es bien corto. So, uh -huh. I have some questions. Si quieres te hago las preguntas, pero si quieres hablar de algo en específico, lo podemos hacer. Depends no. on you. Sí. Las bien. preguntas. Ok, ok. Uh, it is like a short interview. It is like a conversation. So you answer naturally, relax, okay? Peace and love, relax, okay, we start. Hi. Hi. How are you? I'm great. Okay, what's your name? My name is Karina, what about you? Well, my name is Josue, and what about your second name? My second name is Nani. How old are you? I'm 20 years old. Okay, what's your last name? My last name is Alvarez. How do you spell your last name? A L V A R E C. Okay, Al Z. 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 Yes, that's perfect. Okay, uh, please uh, tell me what time is it? It is 10 5. Yeah. Um, can you give me your phone number, please? My phone number is... <laughs> I don't remember my phone number. Come on. <laughs> Seven. 76. 53. 96. 01. Okay, good. And now tell me what's your occupation? I am a content a content assistant. Okay, and now tell me about yourself, whatever, whatever you want. Mm, well, I'm I'm currently a study a study marketing in the university. Mm -hmm. Um and 20 years old and my name is Karina and I like to draw and to sing. And I like the plants, especially the cactus. 
and only that. <laughs> okay, that's good. Um, let's see. Can you describe two members of your family, please? Okay. Um, my mom. Uh, she has dark, dark, no, black hair and long hair. And he has dark eyes and he is short and intelligent. Um, he is very smiling and talkative. And my brother, my brother is tall and handsome, he is intelligent. He has short and black hair and dark eyes. Wow, very good description. Do you like reggaeton? Yes, I like. <laughs> <laughs> okay. Do you like pupusas? Yes, I like. What do you prefer? Corn pupusas or rice pupusas? Both. Both, okay. What's your favorite movie? Mm, I think I don't have favorite movie. Or maybe you have top three, top five? Mm, mm, uh, no. <laughs> no, okay. Not really. And um, really. tell me the vegetables you don't like. <laughs> I don't like onion. I don't like tomatoes. I don't like... Um, how do you say chili? Chili? Uh -huh, chili. Ah, pepper or chili. Depended. Ah. Chili, uh, pepper is picante. But chili is. Chili. Chili. Okay, good. Yeah. Um, what's your favorite color? My favorite color is purple. Okay, and what about your favorite animal? My favorite animal is rabbit. Okay. Um, let's see. What's your favorite fruit? My favorite fruit is pineapple and apple. Okay. Let's see. What's, mm, what do you do in your free time? In my free time, I sing and I sing and dance and dance. And dance. And, okay. And, what, what music uh, do you like? For dancing. <laughs> okay, wow. Okay, I can't imagine that. Okay, <laughs> good. And let me see. Um, uh, give me your email, please. My email is Alvarez Karina 60, 612 <laughs> um, at gmail.com. Okay, very good. Thank you. Ok, Karina, eh, eso sería pues parte de, de, la, de la short interview. Si te das cuenta, son preguntas súper básicas, ¿verdad? Que has contestado sin ningún problema. Este, solo que considero que en algunos casos te confundí un poquito porque cuando me estoy hablando de tu mamá me dijiste he en algunos momentos, pero son eh, detalles mínimos. Yo creo que puedes explorar más cuando te pregunten tell me about yourself. Sé que a veces, yo sé que vos tenés mucho que decir, pero en el momento a veces, eh, no sé, no fluye mucho. Entonces me gustaría que trabajara un poquito más en esa parte, porque en cualquier área de trabajo, en cualquier entrevista, te van a, hacer, te van a decir eso. Tell me about yourself. Esa es la vieja confiable que, que preguntan todos para sacarte más información. Ok, entonces eso es lo que tú necesitas, pues, más que todo reforzar. Eh, tu inglés es muy bueno. Me gusta tu pronunciación de las R's. Me gusta la, tu pronunciación de los eh, sonidos finales, ¿verdad? Entonces, creo que en ese aspecto estás bastante bien. De hecho, me atrevería a decir que, pues sí, estás un poquito más avanzada, ¿verdad? Deberías de estar en otros niveles. Sin embargo, sí que estás aprendiendo y reforzando conocimientos, ¿verdad? No dudo que vas a aprender mucho más y, pues, animarte a que sigas, ¿verdad? Sé que escuchas música en inglés, ves programas y todo eso te ayuda bastante. Bueno. 
Así que, pues, considero que, que sí, eres, tienes la habilidad de aprender idioma. Y no solo este, la posteriori que puedes aprender otro también. Ok, mm, creo que el internet oh. creo que se trabó. Bien, terminamos entonces, Cari. Te felicito. Congratulations. Sí, espero que sigas así. Ok. No sé si tienes algún comentario final. Mm, todo eso. Creo que el inter um, otra vez se está. No se está fallando un poco. En verdad. Pero pues básicamente esas serían pues las preguntas que normalmente hago. ¿Verdad? Y pues. Ok. Estaba hablando solo. I can hear you. No hay un problema, el internet. Pues sí, yo estaba hablando sí. solo. Me, me vi inspirado. Ahorita me vi inspirado. Ok. No, Cari, sí. este, seguí así, ¿verdad? Tienes mucha habilidad y pues sé que puedes aprender muchas más cosas. Ok. okay. Te felicito, ¿verdad? No sé si eh, algún comentario, pregunta, queja. ¿Mm? No. Todo, todo nice. Todo okay. yes. Excelente. Bueno, entonces, pues eso es todo. ¿Verdad? Que me cuidas mucho. Thank Descansa. Goodbye. Bye. Bye.